presencia me anima a mí ¿verdad? Que a pesar de la tormenta Dios está en el asunto Y estamos en su casa agradecido Que estamos vivos y sanos ¿Cuántos le aplausos al Señor? Aplausos al Señor Así que mi nombre es Oscar Marrero Soy voluntario del equipo de soñadores Si está aquí por primera vez queremos, Quiero ser primero darte la bienvenida Bienvenido a casa ¿Ok? Así que vamos a dar aplauso a los que son prim a los primeros que están aquí. Los primeros que están aquí, vamos a dar un fuerte aplauso. También si están viendo en línea, gracias por sintonizar con nosotros. Esperamos que te goce con nosotros en esta tarde. Y si es nuevo aquí, puede apuntar su teléfono celular a ese código QR y te trato la información. Y después del servicio queremos dar este obsequio y queremos conectarnos con ustedes. Así que vamos a gozarnos. Vamos a adorar al Señor y verifiquen este video conmigo. Pueden ser más, puedan el asiento, por favor. Estás invitado a compartir una noche de familia, amistad y diversión aquí mismo en City Church. Hola, mi nombre es Lucy y quiero invitarte a nuestro festival anual City Fest. Ya casi está aquí y es el miércoles octubre 26 desde las 7 hasta las 9 de la noche. Tendremos dulces, juegos, casas inflables, camiones de comida y juegos de carnaval. Sí, escuchaste bien, juegos de carnaval. La mejor parte y mi parte favorita es Trunk or Tree. Así es, trae a toda tu familia y puedes caminar y obtener la mayor cantidad de dulces posible. Para obtener más información sobre nuestro evento o para inscribir tu baúl para nuestro Trunk or Treat, visita a citychurchfl.org slash cityfest. Espero verte a ti y a tu familia ahí. Buenas tardes. Good afternoon. I love you. Les amo. Great to see each one of you today. Qué bueno verlo todos, cada uno de ustedes aquí presente. Today is such a special day. Hoy es un día especial. Today we're beginning a brand new series. Estamos comenzando una serie nueva. It's entitled Legacy. Titulado Legado. I want to just say, did you already ask about the power? How yes, many, how I many, asked the power, yes. You already asked about But the power. But you can ask it again, no problem. Yeah, okay. <laughs> how many of you still do not have power? ¿Quién no tiene todavía corriente en su casa? Power. No, still no power? Todavía. Everybody has power? Okay. Over here, no power? Before they leave today, let's believe they get the power. Antes que se vayan, vamos a creer que van a recibir la energía eléctrica. Amen. We are so Amen. thankful today for God's grace. Le damos uh, gracias a Dios por su gracia. And the way that He is working in our hearts. Y cómo está orando en nuestros corazones. To see the next generation impacted with the gospel. Para ver la próxima generación siendo impactado por el evangelio. Several months ago, we started talking as a, a church staff. Eh, meses atrás comenzamos a hablar como eh, el staff de la iglesia About our next series. sobre una, nuestra próxima serie And once a year, y una vez al año we take several weeks tomamos varias semanas to talk about legacy. para hablar sobre el tema legado That's something that God wants to do through us es algo que Dios quiere hacer a través de nosotros so that we can live lives para que podamos vivir unas vidas that make an impact in the next que puede ser un impacto a la próxima generación. Today we are very honored. Eh, hoy estamos honrados. When my wife and I came here 23 years ago, con mi esposa yo venimos acá 23 there años was, atrás. There were several pastors that we became friends with. Había ciertos pastores que hicimos amistad con ellos. And for the last 23 years, y por los últimos 23 años, the pastor that's going to share with us today, el pastor que va a compartir la palabra hoy, has become one of my best friends. Ha venido a ser uno mejores amigos míos. There's a couple of things that I can tell you about him. Hay unas cuantas cosas que puedo hablar sobre él. One, he's a great dad. El primero que es un padre tremendo. He has three adult children. Tiene tres hijos adultos. And all three of his children. Y todos tus tres hijos. Serve in full-time ministry. Sirven en un ministerio en completo ministerio. Uh, he has an awesome, uh, awesome marriage. Tiene un matrimonio tremendo. I've watched the way that he's led spiritually. Ha visto como él lidera, lidera eh, espiritualmente. He's become a spiritual father to many. Ha sido eh, un padre espiritual a muchos hombres. He's a leader in our fellowship. Es un líder en nuestro compañerismo. What's really touched my heart over the last 10 years. Lo más que eh, me ha tocado mi corazón en últimos 10 años. Is to watch him grow in faith. Ver cómo ha crecido en fe. God put it in his heart. 
Dios ha puesto en su corazón to leave legacy for the next generation. Dejar un legado a la próxima generación. Maybe about six, seven years ago. Quizás sobre seis o siete años atrás. He began to share with me about Jamaica. Comenzó a compartir sobre Jamaica. And there was an opportunity in Jamaica. Y había una oportunidad en Jamaica. For his church to be able to acquire an orphanage. Para su iglesia eh, eh, adquirir un orfanato. There was an orphanage in Kingston. Había, allí en Kingston había uno. That was going to have to shut the doors. Que había que cerrar sus puertas. Because they didn't have the financial resources. Porque no tenían los recursos financieros. God put it in his heart. Dios puso en su corazón. To be able to take over this orphanage. Eh, tomar, eh, eh, tomar esta eh, orfanato. And seven years later, y siete años después, there's this beautiful orphanage. Hay tre el tremendo edificio It's in the Blue Mountains of, of Kingston. Está en las montañas azules de Kingston. Has over a hundred children. Tiene sobre sobre cien niños that are educated, que están siendo that educados, are housed, que tienen casa, that are taken care of, que están siendo cuidados, 24/7. 24/7. Come on, let's give God a big hand Vamos today. Dar un al Señor. And not only is his commitment to them when they are children, no solamente que es su compromiso cuando son niños, but the, but the young people that graduate from the orphanage, pero la persona que se gradúan del orfanato, his church is committed to giving them scholarships to go to college. La iglesia se ha comprometido a darle becas para seguir en la universidad. A couple of weeks ago, he called me. Un par de semanas atrás me llamó. He was on FaceTime audio. Estaban en FaceTime. I said, where are you at? Y le pregunté, ¿dónde tú estás? He said, I'm in Uganda. Me dijo, estoy en Uganda. I said, what are you doing in Uganda? Le digo, ¿qué tú haces ahí? He said, he said, we're looking at sponsoring another orphanage. Estamos pensando oficial otro orfanato. But I watched his heart grow in faith. Pero vi cómo su corazón ha crecido en fe. As we partnered together in different ministries. Como hemos compartido diferentes ministerios. His commitment to missions. Su compromiso con misiones and the next generation y con la próxima generación has really been a leader in our community. Ha sido un líder en nuestra comunidad. But for me personally, para mí personalmente, over the last 10 or 12 years, sobre los 10 a 12 años atrás, he's become my best friend. Él ha sido mi mejor amigo. I texted him yesterday. Le envié un mensaje de texto ayer. I said, I don't have a biological brother. Yo sé, yo no tengo un, un hermano biológico. But you are my hermano. Pero tú eres my brother. My brother today. Mi hermano hoy. I want to welcome Pastor Gary Howell. Yo quiero invitar a Pastor Gary Come on, Howell. let's stand together Vamos today. Poner de pies hoy. Let's Todos honor the man of God. Vamos a este let's welcome de Dios. Pastor Gary. Le damos gracias por Pastor Gary. Appreciate you. To God be the glory. Que a Dios sea la gloria. Let's give a clap offering to the Lord. Vamos a darle un aplauso a Jesús. It's an honor to be with you today. Es un honor para estar con ustedes hoy. We have had a wonderful time in the presence of God. Hemos tenido un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. I mean, we're to have church this afternoon. ¿Cuántos quieren tener iglesia esta tarde? Are you ready to hear the word of God? Están listos para escuchar la palabra de Dios. Word of God's going to change us. Es la palabra que nos va a cambiar. Word of God's going to challenge us. Que Dios nos va a restar. Word of God's going to transform us. Que su palabra nos va a transformar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Today I want to talk about Hoy yo quiero hablarles legacy builders sobre constructores de legados. Before I get into the word, I want to say thank you to Pastor Eugene and Pastor Laura. Antes de comenzar esta palabra, quiero darle la gracia a Pastor Eugene. We have been on a, a journey of friendship for the last 20 years. Hemos creado una jornada de amistad a través de estos 20 años. And I believe our friendship goes much deeper than being in the same field of, of ministry. Y entiendo que nuestra amistad va más allá de que estar en el campo del ministerio. It may have started out that way. Quizá comenzó así. But over the years, our friendship has grown. Pero a través de los años, nuestra amistad ha crecido. Because it's based in three things. Shared values, porque está basado en tres cosas. Similar life situations, valores compartidos, situaciones similares. And likability, y what? Likability. Que nos gustamos. He's a good guy. Él es un buen hombre. He's a good man. Es un buen hombre. Let's give it up for your pastors. Vamos a darle un aplauso a nuestros pastores. I believe that if we're going to leave a legacy. Yo entiendo que si vamos a dejar un legado, if we're going to build a legacy for the future, si vamos a construir un legado para el futuro, one of the first things we must understand, una de las primeras cosas que tenemos que entender, is we must partner with others, que tenemos que asociarnos con otros. Turn with me in your Bible to Second Corinthians chapter six, verse one. Busque en su Biblia Segunda Corintios capítulo seis, versículo uno. The New Living Translation says, la nueva traducción viviente dice, as God's partners. Como socios de Dios, we beg you not to accept this marvelous gift. Los, los rogamos, 
les rogamos que no acepten este maravilloso regalo. This gift of God's kindness and then ignore it. De la bondad de Dios y luego lo ignoren. Notice the first phrase as God's partners. Miren la primera frase como socios de Dios. To partner is to come together with others. Asociarse, unirse con otros. To come together with a common goal. Venir, unirse a un uh, meta común. And a common cause. O una causa común. The original word in the Greek is sernargio. En la palabra griega la que mencionó en. Meaning to work together. Que significa trabajar juntos. And we get our English word. Y co cogimos, uh, uh, traemos la palabra en inglés. Synergy. Sinergismo. Synergy is is the cumulative power that is felt whenever people work together. Sinergismo es es un 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 poder acumulativo cuando las personas trabajan unidas. You have synergy when you work together with other people. Tiene sinergismo cuando trabaja con otras personas. How many know that we can accomplish more together than we can just by ourselves? ¿Cuántos saben que podemos Terminar bien juntos que solo nosotros. Eh, As a aparte. fellowship of churches called the Assemblies of God, como compañerismo con llamado Asamblea de Dios, we partner with other churches to accomplish the Great Commission. Nos asociamos con otra iglesia para cumplir la Gran Comisión. Because truly we are better together. Porque realmente somos mejores juntos. Our efforts together. Nuestros esfuerzos unidos. Our resources together. Nuestros recursos unidos. Our heart and compassion for one another. Nuestro corazón y compasión helps us to accomplish the Great Commission. Nos ayuda a completar el gran, la gran comisión. Your pastor has a saying. Nuestro pastor tiene un dicho. We are better together. La lema de somos mejores juntos. City Church is making a difference. City, la iglesia City Church está haciendo una diferencia. Because you have partnered with others. Porque ustedes se han asociado con otras iglesias. Your pastor, City Church, sponsors other church planners in the area. Que su pastor en City Church, él, 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 eh, auspicia a otros que plantan iglesias en, el, en la you zona. Have, you have partnered with others to translate the Fire Bible. Se han asociado para eh, traducir la Biblia de Fuego. It is a Pentecostal study Bible translated in other languages. Es una Biblia de estudio pen, eh, pentecostal que se ha traducido en otro idioma. City Church, along with Glad Tidings, has translated the Haitian Fire Bible. Eh, la, City, la Iglesia City Church ha auspiciado el, el traducción de la Biblia haitiana. Together, our two churches raised over four hundred thousand dollars for this event. Nuestras dos iglesias han han podido alcanzar cuatrocientos mil mil dólares para esta traducción. That is building a legacy. Excuse me. That is building a legacy by partnering with others. Eso es construyendo un legado asociándose con otros. City Church believes in leaving a legacy for the next generation. City Church. It's important that we partner with others in friendship. Es importante que nos asociemos con otros en amistad. That we partner with others in ministry. Que también podamos compartir con otros en ministerio. That we partner with one another in spiritual growth. Que nos asociemos en crecimiento espiritual. Finding people who will encourage you in your walk with God. Encontrar personas que nos animas en nuestro caminar con el Señor. Finding people who will challenge you in your walk with the Lord. Encontrar personas que nos reten en nuestro caminar con el Señor. What I love about your pastor is he challenges my walk with the Lord. Lo que me encanta de su pastor que él me reta mi caminar con el Señor. If we want to build a legacy for the next generation. Si queremos construir un legado para la próxima generación. Then we have to partner one with the other. Tenemos que asociarnos mutuamente. Because together we can do great things. Porque juntos podemos hacer grandes cosas, grandes cosas Can you say amen? Puede decir amén. Secondly, let each of us make a commitment to lead well. Segundo, que hagamos un compromiso todos de liderar bien. Pastor Eugene and Pastor Laura lead well. Pastor Eugene y su esposa lideran bien. In order to lead well, you first have to lead yourself well. Para poder lidiar primero, tiene que lidiarse uno sí mismo primero. One theologian writes, un teólogo escribe, God calls a person as he is. Dios llama una persona como es. And on the basis of what he can do, en la base que él puede realizar, as he lets Christ produce fruit through him. Como él permite que el Señor produzca fruto a través de él, 
In order for Christ to produce fruit in us, para que el Señor produzca fruto en nosotros, then we must learn to abide in Christ. Tenemos que aprender a habitar en Cristo. And as we abide in Christ, con, como habitemos en Jesús, our life will be filled with the fruit of the Spirit. Nuestra vida se va a llenar de los frutos del Espíritu. Our life will be filled with the fruit of a Christian life. Nuestra vida se va a llenar de los frutos de una vida cristiana. Not only must we lead ourselves well, but we must lead in growth. No solamente tenemos que lidiarnos a sí mismos, sino también tenemos que lidiar en crecimiento. In personal growth. En crecimiento personal. You say, well, how can I do that? Usted preguntará, ¿cómo yo puedo realizar eso? Read a book. Lee un libro. Take a course. Toma un curso. Go to a, a seminar. Vaya a un seminario. We can lead in growth by taking others on the journey. Podemos crecer, lidiar en crecimiento si podemos llevar a otros en la jornada. Do life with one another. Hagan vida con otros. Join a small group. Únase un grupo pequeño. Another area we can lead in growth. Otra área que podemos crecer en crecimiento. Is spiritual growth. Es el crecimiento espiritual. Get to know God. Conozca a Dios. Fall in love with Jesus. Enamórese de Jesús. Fall in love with His Word. Enamórese de su palabra. His Word is alive. Su palabra es His vida. His Word is powerful. Es poderoso. His Word will transform your life su, and your family. Su palabra va a transformarte a ti y tu familia. And as we declare the Word of God over our life, cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida, change. cosas van a cambiar. As we declare the Word of God, cuando declaramos la palabra de Dios over our circumstances, sobre nuestras circunstancias. Things will change. Las cosas van a cambiar. In a few moments, you will sing a song about prophesying the word. En un momento van a cantar una canción que habla sobre el profetizar la palabra. It's important that we speak the word of God over our family and life. Es importante que nosotros declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida, nuestra familia. But lead in growth, in emotional growth. También tenemos que liderar en el crecimiento emocional. Interpersonal skills. Tener relaciones interpersonales. Gracias. As we grow in Christ, como crecemos en Jesús, we have growth from the inside out. Crecemos desde adentro hacia afuera. How we deal one with the other. Como lidiamos lo uno con el otro. How we deal with conflict. Como lideramos con conflicto. It's important that we leave drama behind us. Es importante que dejamos el drama hacia atrás. And we move on to spiritual maturity. Y, y crezcamos en una madurez espiritual. Legacy builders, lo que construyen legado, lead in growth. Lideran en crecimiento. They also serve well. Y también sirven bien. One of the first memories I have of your pastor. Una de las uh, primeras memorias que tengo de su pastor. Probably 20 to 22 years ago. Quizás 20, 23 años atrás. City Church was in what I believe was their first location. Eh, City Church estaba en su primera localización que creo que fue así. In a theater by the Altamont Mall. En un teatro cerca del el Altamonte, el mall de Altamonte. It was a Friday night. My wife and I were out. Era un viernes por la noche. Mi esposa y yo salimos. She was shopping and I was bored. Ella se fue de compra y yo estaba aburrido. Uh, how many men understand? ¿Cuántos hombres entienden eso? Yes. <laughs> I decided to go across the street to the little theater. Decidí cruzar la calle hacia el teatro. To look at the church. Para mirar la iglesia. And I walk in the front doors. Y cuando entré por las puertas principales. And I find your pastor. Y encontré su pastor. Eugene Smith. Eugene Smith. On his knees. Sobre sus rodillas. Painting the baseboards. Pintando un zócalo. On a Friday night, he was serving. En un viernes por la noche está sirviendo. He was serving his community. Estaba sirviendo su comunidad. He was serving people who were yet to come to the house of God. Estaba sirviendo a todas las personas que todavía faltaban llegar a la casa. In a very real sense, he was serving you. En un sentido real, este estaba sirviendo a ti. Even though you had never met him at that moment. Aunque tú no tuviste un encuentro con él en ese momento. Yet it was through his heart of service. Pero a través de su corazón de servir. That God was planting seed. Que Dios estaba plantando semillas. That would come forth today. Que vieran dar fruto hoy. 
And church, what we do right now, Iglesia, lo que hacemos ahora, we serve the Lord well, servimos bien al Señor, because we're planting seed, porque estamos plantando semillas, and that seed will come forth, y esa cosecha es, and semilla, bring a great harvest, va a traer una gran cosecha. Be a legacy builder, sea un eh, eh, constructor, constructor del legado. Be people who serve the Lord, sea personas que sirvan al Señor. And understand the Lord will honor your service. Turn with me in your Bibles to 1 Corinthians 16. Verse 15. Versículo 15. Through verse 18. Hasta versículo 18. A lot of times when we read the Word of God. A veces cuando leemos la palabra de Dios. We want to read an entire book. Queremos leer el libro completo. And we get to the end of the book. Llegamos al final del libro and we hurry through the verses y avanzamos a través de los versículos because we want to check off the goal of reading a book. Porque queremos a darle a eh, cumplir de que hemos leído el libro como una meta. And we often miss the, the richness that is there. Y a veces perdemos la riqueza lo que está en, en plantado. In the Pauline letters en las cartas, en las cartas paulinas one of his customs was this. Una de sus costumbres era is he would give commendations to those who served with him. So it is in these verses that we actually see world changers. They may never stand on a pulpit platform like this, but they were serving the house of the Lord. They were building a legacy. And they were leaving a legacy for the generations to come. Notice what the word says. Says. You know that Stephanus and his household were the first of the harvest of believers in Greece. Fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes and, en Grecia. And they are spending their lives in service to God's people. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Notice the description here. Noten esta descripción aquí. The household of Stephanus, la casa de Estefanas, the first of the harvest, lo primero de la cosecha. The old English Bible, en la Biblia antigua, says first fruit. Dice lo primero frutos. We get this idea of first fruits from the Old Testament. Adoptamos esta idea del del viejo testamento. And the term first fruit derives from the ceremonies of the Old Testament. Y esto primero fruto se derriba de lo las los los sacrificios eh, ceremoniales que se hacían and they brought the first portion of the harvest y traían los primeros frutos de la cosecha and they gave it to the Lord y se lo daban al Señor and it represented the entire harvest that was to come in y representaba las cosechas que ha de venir and the apostle Paul uses this metaphor y el apóstol Pablo usa esta metáfora to indicate not only Stephanus and his household no solamente va a indicar de Estefanos y su casa were the first converts que eran los primeros convertidos but they were organic united with all who would come behind them. Pero también se unieron orgánicamente con todos los que, que se conviertan después de ellos. In a very real sense, en un sentido real, there possibly would not be a Corinthian church posiblemente no hubiese sido habido una iglesia de Corinto without the household of Stephanus. Sin la casa de Estefanas. I submit to you today te someto a ustedes hoy that City Church is here today que la iglesia City Church está presente hoy because of the life of Pastor Eugene and Pastor Laura. Porque por la vida del Pastor Eugene y su esposa Laura. They are the first fruits of City Church. Ellos son los primeros frutos de la iglesia City Church. And their life and their family y su vida y su familia is organically united with everyone who comes into this house. Están organicamente unidos las familias que vendrán aquí. Every new again born again believer. Cualquier persona nueva que se convierta al Señor nacido de nuevo. And what is so great? Y lo más grande is you and I can have partnership in this. Usted y yo podemos asociarnos, ser socio de esto. When we help the church build a legacy. Cuando ayudamos a la iglesia a construir un legado. From this point on. De este punto en adelante. Your family will be organically connected and united. Tu familia va a ser orgánicamente unida with the families who will come here after. Con las familias que vendrán luego. That's a legacy. Eso es un legado that only God can build. Que Dios puede construir. 
Such leaders are visionaries. Ciertos, esos líderes son visionar, visionarios. I, I see visionaries in this sanctuary Yo today. Yo veo visionarios en este santuario. Visionary leaders are strategic. Los líderes son estratégicos. They see the bigger picture. Ellos ven la imagen más grande. They're living their life están viviendo sus vidas not just for themselves no solo para sí but for those who are coming behind them pero también para aquellos que vendrán después and my hope and my prayer for you today es mi esperanza mi oración hoy is that you will build a legacy que tú construya un legado that will help lead people to Jesus Christ que pueda liderar a personas a traer personas a Jesús that they may have a relationship with him que puedan tener una relación con él and may know the power of the Holy Spirit que puedan conocer el poder del Espíritu Santo in their life. En sus vidas. Can you say amen? Pueden decir amen? In the book of Habakkuk. En el libro de Habacuc, chapter 2. Capítulo 2. Verse 2. Verso 2. The old English says, Then the Lord answered me and said, La reina Valera dice, write, write the vision and make it plain on tablets. Entonces el Señor me respondió, dijo, escriba la visión, de, declárala en tablas. That he may run who reads it. Para que corra el que la lee. For the vision is yet for an appointed time. Porque la visión es aún por un tiempo señalado. Notice what the Spirit of God told Habakkuk. Escuchen lo que el Espíritu de Dios le dijo a Habacuc. Write the vision down. Escriba la visión. Make it plain. Hazlo sencilla. That he who reads it may run with it. Para que pueda leer, la corra con ella. Your pastors are making the vision known. They are making it plain for each of us to understand. Now we have a responsibility to take it and to run with it. To be world changers in the name of Jesus. Can you say amen? Finally, Finalmente, leaders build a legacy. Leaders construyen un legado. I've come today to encourage you Vengo ustedes para animarlos to join with your pastors and others yes. and build the legacy of City Church. Que se una con sus pastores y construya un legado para City Church. Leaders build legacy, something of worth, something of value. Los líderes construyen un legado de lleno de valor. One such legacy is empowering others. Eh, uno, uno de legados, empoderamiento. Empowering others to reach their full potential. Empoderar a otros que lleguen su eh, potencial completo. Their God-given design. Su diseño dado por Dios. And we do this by speaking life over them. Y hacemos esto para declarando vida sobre ellos. By declaring the truth of God's word over them. Declarando la la verdad de la palabra de Dios. By encouraging them. Para animándolos. It is important. Es importante that you and I understand. Que usted y yo entendamos the power of our words el poder de nuestras palabras the power that we have to encourage the next generation el poder que tenemos para hacer la declaración para the la próxima Apostle generación Paul, the apostle Paul declares in 1 Thessalonians 5 eh, eh, Pablo declara en 1 Thessalonians 5 in verse 11 en versículo 11 so encourage each other anímense mutuamente and build each other up y edifíquense just as you already are doing. Como ustedes ya están haciéndolo. Notice what Paul says. Escuchen lo que Pablo dice. He notices Hace. the ministry already taking place. Él anota que el ministerio ya está tomando, haciendo alcance. He says, says you're, you're already doing this. Ya ustedes ya están haciendo eso. But keep doing it. Pero sigan haciéndolo. Keep encouraging. Sigan animando. Keep building each other up. Sigan edificándose mutuamente. Because you're investing in the next generation. Porque usted está invirtiendo en la próxima generación. You're empowering others está empoderando a otros to be who God's called them to be. realizar lo que Dios ha diseñado para ellos. It's important that we build a legacy with es, Christ at the center. Es importante que construyamos un legado que con Jesús en el centro. John Maxwell, John Maxwell, the great leadership coach, el, el líder, el entrenador, said this. El líder, and, I'm, and I'm paraphrasing it. Estoy parafraseándolo. A legacy and inheritance is what you leave for someone. Un legado en herencia es algo que usted deja para otros. It's important that we leave something for the next generation. Es importante que dejemos algo para la próxima generación. But a legacy is what you leave in a person. Pero el, un legado es lo que usted deja 
en una persona. I want to build a legacy. Yo quiero construir un legado. I want to leave something in my sons and my daughters. Yo quiero dejar algo en, en los hijos míos y mis hijas. I want to leave something in the next generation that serves the Lord. Yo quiero dejar algo en la próxima generación que le sirve al Señor. And we have a great opportunity. Y tenemos una gran oportunidad. To build a powerful legacy. De, de levantar un poderoso, construir un poderoso legado. Through education. A través de la educación. Through missions. De misiones. Through giving and serving. And that's what building a legacy is all about. But realizing Christ is the center of it all. As you look at the life of Christ, Así como miramos la vida de Jesús, he was compassionate. Fue compasivo. He saw the need of others. Vio la necesidad de otros. And Jesus was moved with compassion. Y el Señor se movía de compasión. He was moved to do something about it. Y está movido a hacer, a hacer algo. Let me challenge you to be the answer to the needs of humanity. Be the answer to the hurting of those around us. Be willing to enter to someone else's struggle. By walking with them. Jesus met the needs of others. Jesus pudo cumplir la necesidad de otros. By being the truth. Siendo la verdad. You and I meet the needs of others. Tú, usted y yo cumplimos con la necesidad de otros. By developing relationships with truth at its center. Que desarrollando la verdad y que sea el centro. Which simply means this. Simplemente significa esto. We must walk in truth ourselves. Tenemos que caminar en la verdad nosotros. Capital T. Eh, eh, Capital, eh, el, uh, mayúscula, meaning, meaning biblical truth. W. Speak, bíblicamente verdad. It's important that we speak truth in all situations. Es importante que hablemos la verdad en todas situaciones. And calling others to their destiny in Christ. Llamando a otros para su destino en Cristo. Who is truth? Quien es la verdad. Build and leave a legacy of pursuit. Construya y deje un legado que persigue. What I love about this house. Que yo amo, me gusta sobre esto. What I love about this church. Sobre esta iglesia. Me encanta. There, the, you are filled with a lot of talent. With men and women both. Talented and gifted by the Lord. Que tenemos algunas de las mujeres hombres más dotados. But there is still the dependence on the presence of God. Pero todavía existe la dependencia de la presencia de Dios. Our talents are wonderful. Nuestros talentos son maravillosos. Our giftedness is great. Y los dones es maravilloso. But what makes the difference? Pero lo que hace la diferencia is the presence of God. Es la presencia de Dios. We're not only building a legacy. No solamente estamos construyendo, construyendo un legado. Of a ministry station point. De un ministerio en punto un ministerio. But we're leaving a, 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 a legacy in the next generation. Sino estamos dejando un legado dentro de próxima generación. A hunger for the presence of God. Hambre por la presencia. A longing for the presence un of God. Un para la presencia de Dios. A thirst for the things of God. Un, un, un set de la presencia my de hope Dios. and my prayer is this. Mi oración, mi esperanza es esta. Is that hunger will be stirred today. Que el hambre sea movida, sacudida that hoy. That thirst will be stirred in our hearts. Que se mueva en nuestro corazón. And we'll pursue the presence of que God. Que persigue la búsqueda de la presencia de Dios. The other day I was reading in the Psalms. El otro día estaba leyendo en Salmos. And I came to Psalm 114. Y llegué a Salmo 114. And the psalmist pictures the Red Sea. Y, y, y el salmista toma una foto de la Mar Rojo. Running out of the way of the people of God. Que el Mar Rojo se aparta apresuradamente el camino del pueblo de Dios. It pictures the Jordan River turning away as the people of God approach. Se ve las aguas del río Jordán que se apartan a medida que se acercaba el pueblo. And the mountains and hills hurried off like little lambs. Y los montes y los cerros se precipitaron como corderitos. As the people of God approached. Como la, la, la pueblo de Dios se acercaba al mar. We know that this is metaphorical language. Sabemos que esto es un lenguaje metafórico. But the picture is this. Pero la foto es esta. That no obstacle que ningún obstáculo can stand in the way que pueda pararse of the presence of de God. la presencia de Dios. What caused the Red Sea to part? ¿Qué causó que se apartara What el caused the River Jordan to divide? ¿Qué causó que el río de Jordán the se dividiera? The presence of the living God. La 
presencia del Dios viviente. What's going to move that mountain in your life? Dios va a mover esa montaña en tu vida. What's going to cause that problem to disappear? Que va a causar que ese problema se desaparezca. It's the presence of the living God. Es la presencia del Dios viviente. Seek His presence. Sí, anhela su presencia. Call out to Him. Llámalo. And this is the legacy we're leaving for the next generation. Y es el legado que estamos dejando para la próxima generación. Moses said this. Moisés dijo esto. Lord, if you don't go with us, entonces muy dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, I don't want to leave this place. No nos haga salir de este lugar. What sets us, me, myself, and the Israelites apart? Qué no hace la diferencia de Israelita y nosotros? Is your presence? Es tu presencia, Dios. Lord, don't ask me to leave here. Dios, no me pida que deje este lugar. Unless you're going with me. A menos que tú vaya conmigo. We need to have the same determination. Tenemos que tener la misma determinación. Lord, let us not leave this place. Señor, que no dejemos este lugar. Unless your presence goes before. A menos que tu presencia vaya delante de nosotros. How many long for the presence of God? How many need the presence of God? How many need the presence of God? How many need the presence of God? How many hunger for the presence of God? How many hunger for the presence of God? Will you stand with me right now? Will you lift your hands toward heaven? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin to call upon the name of the Lord? Will you begin Ask God to fill this place with His presence. Ask God to break every chain that binds. Ask God to destroy the, the yoke of bondage. Father, we come to you. We ask for your glorious presence to fill this room. God, we want to leave a legacy. Queremos dejar un legado. We want to build a legacy. Queremos construir un legado. A legacy of pursuing your presence. De perseguir y bus en la busca de tu presencia. Of pursuing the face of God. Perseguir la 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 cara de Dios. The anointing of God. En la en la en la en la unción de Dios. The anointing makes the difference. La unción hace la diferencia. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre poderoso de Jesús. Let's give the Lord a clap. Vamos a dar una fuerte In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Blessings. Bendiciones. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré. Yo sé mi esperanza está en él. Su gracia, firme estamos. 
murallas caen a sus pies al oír su voz por su gracia. en sus vidas hoy walls just represent opposition in our life paredes que representan oposición en nuestras vidas I don't know about you no sé de ti but this last week because of the hurricane pero estas semanas debido al huracán there was a lot of tension había mucha tensión you could feel in your heart you could feel worry and concern puede haber se sentía en el corazón la preocupación wondering if the hurricane was going to hit us si el huracán nos iba a azotar or if we were going to sustain damage o si iba a sostener algunos daños you could hear it in our whole community se podía haber escuchado toda nuestra comunidad people racing to the grocery store la gente estaba corriendo hacia los supermercados buying all the toilet paper off the shelves comprando todo papel inodoro you ever wonder why they buy toilet paper how many rolls are you going to use in uh, like three days I'm just kind of curious but I mean the waters the waters how many of you drink in a case of water a week and you go and buy 10 cases why but I understand but there's tension there's stress in our society and stress can rob our faith and I believe this morning that you've come to the right place because the presence of Jesus is here to tear down our walls God wants to pour out his spirit in a fresh way in our lives maybe you're here today and you just need a fresh touch from heaven maybe you need God to work something miraculous we've had members in our church family that have had bad diagnosis from the doctors in the second service there was a man who came he was supposed to have heart surgery the day before the hurricane came 
el día antes que viniera el huracán. He asked me to pray for him. Él me pidió que orara por él. I could see the concern in his heart. Puedo ver la preocupación en su corazón. I want you to know today. Yo quiero que sepa hoy. There's something that's powerful. Hay algo poderoso. That happens when God's people gather together to pray we're going to sing this next song I want to invite the altar workers to come at this time when the altar workers come today this is a moment for those of you that have a wall a spiritual wall in your life that you need the presence of God to bring down I'm believing today that as we ask the Lord for a fresh wind and a fresh fire of his Holy Spirit to come as you step forward in faith the people that are going to pray with you today we're going to see God work a supernatural miracle you take just a moment to lift your hands worship team you can begin to sing right now we're going to begin to sing we're going to begin to invite the presence of God and his fresh wind to fill this place if you have a need today I invite you to come and find someone to pray with you let's worship the Lord